Тут подскочили к нему дети и начали с ним играть. Мужчина побежал за ними. Но стоило ему узнать, куда они торопились, тут же паник. Дети бежали в школу. Всем привет! Вы на канале Дивплей, и сегодня мы будем продолжать проходить Hilti Parade, на которой наконец-то вышел второй эпизод. Спустя год, но никто не забыт, ничто не забыто. А, если все же забыто или вообще не видели, можете посмотреть плейлист. В плейлисте все есть. Ссылка на него в описании под видео и в комментариях. Где удобнее, там смотрите. Да. Ну, а мы будем сегодня начинать продолжать, начинать продолжать проходить и начинать второй эпизод. Не забываем пошлепать мой лайк и написать свой комментарий. Так, а вкратце, если кому лень, у нас есть ГГ, который потерял память во время войны. А его почему-то приняли во взвод и ему ультимативно доверяют а, командира этого взвода. И обещают что-то рассказать, важное только нашему КГ надо пойти на сотрудничество, вот. Вкратце вся суть. Пап, мне уже пора, я иду к бабушке Софии, миссис Шнайдер. Она будет рассказывать интересные истории. Из соседней комнаты донесся тяжелый кашель. Я услышал, как отец безуспешно пытался его приглушить. Мне снова стало страшно, но я, как обычно, делал вид, будто ничего не замечаю. В комнату зашел отец. Ты! <coughs> Надолго! Вечером нужна твоя помощь! Я скоро вернусь! Папа улыбнулся. Спасибо, я неважно себя чувствую. Поэтому без тебя вряд ли обойдусь. А, ам... Отец вскинул брови и тихонько кашлянул в кулак. Я успел заметить, как на его согнутых пальцах появилось несколько красных капель. О, туберкулез! Ей! Это вам не корона! Сердце гулко забилось, его удары пульсировали прямо в горле. И я не сразу смог заговорить. В чем дело? Как ты себя чувствуешь? Отец спрятал испачканную кровью руку за спину. Все хорошо. Вечером покажу, как правильно мастерить глиняные горшки. Но зачем, пап? Их все равно плохо покупают, а у нас и так полон дом посуды. Ну, если я вдруг... <coughs> ну, уеду куда-нибудь, то тебе какое-то время придется справляться в одиночку. Я поеду с тобой. Не, Харон живых не перевозит. Это гипотети... гипотетически. Не переживай. В жизни нужно многое уметь. Отец подошел ближе и потрепал меня по голове. Все, а теперь иди к своим друзьям. Они наверняка заждались тебя. Я опустил глаза и отвернулся. Слава отца напугали меня больше, чем его состояние. Дверь за мной тихо затворилась. Мы с друзьями встретились на улице. Вы так долго собирались? София пришла раньше всех и была явно недовольна нашим опозданием. Прости, мне нужно было кое-что закончить, а Сэмми помогал. Да, извини. А меня задержал отец. Что ж, идем? Ага. Мы медленно шагали по улице. А где остальная улица-то? Ее нет! Том шел впереди и подбирал мелкие камешки, а потом рассматривал их под лучами солнца. Зачем? Хотя какая разница? Эпизод второй. Даже без названия. Через несколько минут мы оказались у Софии дома. Она провела нас в гостиную и попросила подождать. 
Я давно здесь не был. У твоей бабушки стало еще больше ведьмовских атрибутов. В смысле, а где они? Что? Г где атрибуты ведьмовские? Эх, ладно. Эй, Томас, я запрещаю тебе так говорить. Ой, прости. София кинула нас грозным взглядом. А я закусил нижнюю губу, боясь рассмеяться или разозлить ее, ее еще больше. Она это заметила. Лен, перестань! София уперла руки в бока и демонстративно отвернулась. А потом резко подлетела к одной из стен и сорвала с нее фотографию мужчины. О, зачем? Она снова это сделала! Кто что сделал? София спрятала раму в тумбочку. Мама, она снова повесила на стену фотографию своего трусливого мужика. Разве это плохо? Он же твой папа. У Лена, кстати, тоже дома висят фотографии мамы. Это не то. Мой папаша не отважный воин, а трус. Глупый, трусливый человечешка, который побоялся взять на себя ответственность. Что? Чего? Может, он не знал? Чего не знал, что беременная жена нуждается в поддержке, что нельзя оставлять ее одну? Нет, он знал, что мама ждет от него ребенка, поэтому и сбежал. Трус. Том опустил голову, его щеки стыдливо покраснели. Слушай, ты ничего об этом не знаешь. Это произошло еще до твоего рождения. Поэтому причина его побега тебе неизвестна. Он просто испугался ответственности. Тут даже думать не надо. Тебе это мама сказала? Бабушка, мама наоборот по нему скучает и думаю, все еще любит. Не кипятись, если на войне что с... А если на войне что случилось, может он бросился спасать своего товарища? Для этого не нужно собирать свои вещи. Может, это требовалась армия? София нахмурилась и закрыла глаза. Ее, креп... Ее крепко сжатые кулаки подрагивали. Хватит, не надо меня переубеждать. Я знаю, как все было. Как только моя мама забеременела, он, собрав свои вещи, сбежал. На этом история заканчивается. Я погладил Софию по плечу, успокаивая. Прости, что снова начинаю, но он не мог знать, что твоя мама ждет ребенка. Ну, может, тогда просто пельменей наебнуло слишком. Ой, блядь. Ладно. София уставилась на меня. Из-за сдерживаемой злости в ее глазах я послево отшатнул. Отшагнул. Ладно, не будем это обсуждать. Смотри, София, как ты напугала малышню. Я не малышня и не напуган. Отчего же принимаешь все на свой счет? Потому что тут больше никого нет. Том замахал руками, привлекая наше внимание. Эй, ребята, не ругайтесь! Мы не ругаемся, просто шутки. Я скосил глаза на абсолютно безразличное лицо Сэма. Его шутки никогда не отличались остроумием. Да, он был из тех людей, которые пошутят и сами же посмеются. Ох. Я скосил глаза на абсолютно... А, блядь. И, да и вообще, шутил ли он хоть раз? Из кухни послышались шаги, и через несколько секунд в, в комнату вошла миссис Шнайдер. Бабушка София. В ее руках сверкал начищенный поднос с пятью разными кружками чая. Ой, слишком громко говорите, молодые люди. Простите, миссис Шнайдер, мы постараемся потише. Сэм взял из рук крохотной старушки поднос и поставил его прямо на пол справа от дивана. Какой услужли... услужливый мальчик! Я заметил, как Сэм слегка покраснел. А Том во все глаза на него уставился. То есть он еще шире раскрыл глаза? Куда уж шире? 
Они и так скоро и зарабили твой лизон. Ерунда. Усаживайтесь и пейте чай, а я тоже к вам присоединюсь. А может не надо? Втроем мы сели на диван. Я оказался посередине, а Том с Софией устроились по краям. Сэм прислонился к подлокотнику и замер как изваяние, блять. Стоило мне только потянуться к крошке с чаем, как Том вдруг вскочил и куда-то убежал. Куда он? Сэм пожал плечами, он тоже выглядел удивленным. Через несколько секунд Том снова вбежал в гостиную с табуреткой в руках. «Это для вас, бабуля, я тоже хороший мальчик?» Миссис Шнайдер рассмеялась. «Конечно, ты очень хороший мальчик, Томми!» Том прямо расцвел. Он снова уселся на диван, заставив меня и Софию потесниться. И обреченно вздохнул. Ты как ребенок, Том. София не дала ему ответить. Что такое, Мэлиан заведает, что не его похвалили? Ничего подобного. К лицу прилил жар. Я уже самодостаточный. <связывая> София захохотала. Том, не понимающий, посмотрел на меня и тоже издал несколько смешков. Наверное, он даже не понял, насколько умное слово я сказал. Смейтесь, смейтесь, детишки, да, вот вы кто! София засмеялась еще громче, Сэм отвернулся. От негодования я нахмурился и скрестил руки на груди. Лен уже взрослый, верно? Разумеется, он стал самодостаточным молодым человеком. Миссис Шнайдер, не надо. София согнулась пополам и начала бить подлокотник правой рукой. Ее смех превратился в беззвучные конвульсии. А меня это злило еще больше. Я ущипнул ее за предплечье. Она толкнула меня локтем. А я пихнул в ответ. Наконец она утихла. У вас столько энергии и молодости, целая жизнь впереди. Жаль, что все детство вы окружены войной. Миссис Шнайдер порой пускалась в сентиментальную философию и могла часами живо писать величие природы и безжалостность времени. Но нас такие рассказни совершенно не интересовали. К счастью, Том быстро вернул ее к реальности. Вы расскажите нам обещанные истории. Ого, я смотрю, ты привык к ним. Ага, они очень интересные. На этот раз я приготовила вам целых три истории. Одна из них повествует о прошлом мира, другая о переселении душ, а третья о зарождении зла. Какой рассказ вы хотите послушать первым? А призраков в истории нет? А, а про призрака в истории нет? Призраки не существуют, грешно в них верить. Да, а я слышал от отца, что он их видел. Отец пьет, многое ему мерещится. Ну, блядь, что, блядь, кто из них сам, кто Том, я запутался. А, оно, оно назад не мотает. Сам это белобрысый, я так полагаю. Но те истории он рассказывал еще до того, как сбежал из армии. Значит, уже тогда у него начались проблемы с головой. Мне вдруг стало интересно, мы никогда прежде не обсуждали призраков. Хотя эта тема казалась очень волнующей и интересной. О каких призраках ты говоришь, Том? Расскажи. Вместо него ответил сам. Это ерунда, пьяные бредни. Я решил настаивать. Но мне все равно интересно. Папа говорил... Ага, Том, да, все-таки я тут. 
Папа говорил, что во время сражений пару раз убил своих друзей. Это грустно, но при чем тут призраки? Его друзья были на стороне черных отступников. Все равно не вижу связи. Том заговорил тише, словно делился с нами невероятно важным секретом. Его глаза бегали из стороны в сторону. Они сражались вместе с папой и погибли за два года до того, как он снова их убил. Я впал в ступор. Хочешь сказать, что они воскресли и перешли на сторону отступников? Я не знаю, папа говорил, что его тогда и... Что его тогда и еще живые друзья тоже видели на стороне отступников мертвых товарищей. Я покачал головой. Такую историю мне приходилось слышать впервые. И я совершенно в нее не поверил. В отличие от моих, глаза Тома горели. Это какая-то ерунда. Такого не может быть. Сэм с Софией со мной согласились. Я тоже так считаю. Это правда звучит нелепо. А, точно. Говорят, на войне некоторые солдаты сходят с ума. Ага, прямо как наш отец. Голос Тома стал совсем тихим. Он почти шептал. Или это охрана призраки? Кого? Какие призраки? Хрона. Хрона призраки. Я читал, что на местах сражения они часто появляются, и всю призрачную жизнь повторяют момент своей смерти. Я замер. Сам Софией тоже. Том настолько посерьезнел, что даже нахмурился. Откуда ты про них знаешь? Так написано в книжке. Что за книжка? Призраки и их виды. Никто ничего не сказал, но ответ Тома сразу все прояснил. Так, какие истории вы нам расскажете, миссис Шнайдер? Она улыбнулась. Всего три. О прошлом мира, о переселении душ и о зарождении зла. С какой начать? А, а типа есть разница вообще какая-то? Пусть души будут. О переселении душ. Очень люблю этот сюжет. Вам он тоже должен понравиться. О переселении душ. Тысячи лет назад жил на свете один человек. Всем вокруг, вокруг завидовал и вслух бронил свою жизнь. Так минуло 50 лет. Ходил он, бывало, по рынку и ругался на детей, мол, бегают они, с ног его сшибают, да еще и кричат громко. Будь я молод, я бы тоже жизни радовался, ворчал он, хмурясь. Как-то раз пришел он в церковь и давай брониться. Зачем ты вселил мою душу в это дряхлое тело, Бог? Я хочу другое. Я еще не успел нарад... нарадоваться жизни, но уже стар как гнилой пень. Перенеси меня в тело ребенка, чтобы я успел насладиться миром. Священники покачали головами, а мужчина горячо помолился и ушел. На следующий день проснулся завистливый человек не в своем доме. Вокруг было много детей, и все кричали и смеялись. Он в детский дом, что ли, попал? Посмотрел на... Посмотрел на себя мужчина в зеркало и не узнал. Бог выполнил его пожелание, и он стал ребенком. Вышел человек во двор и попробовал радоваться. Не выходило. Тут подскочили к нему дети и начали с ним играть. Мужчина побежал за ними. Но стоило ему узнать, куда они торопились, тут же паник. Дети бежали в школу. Вбежали в дом, расселись по полу и стали ждать учителя. А он был строгим. 
сразу стал спрашивать завистливого человека домашнее задание. А тот ничего не знал и молчал, словно селедка. А все остальные виды рыбы что, разговаривают, что ли? Все вокруг рассмеялись, а учитель отлупил его палкой. Нормальное воспитание. У нас хотя бы просто двойки ставят. Если били палками, представляю, к 11 классу люди выживают в классе 2-3 человека. Выбежал человек из школы и снова побежал в церковь, чтобы попросить у бога новое тело. А мимо тем временем проходил очень толстый человек. Все вокруг расступались и кланялись. А тот шествовал довольный и важный. Вот кем на... мне надо быть, догадался завистливый человек. Тогда и жизни радоваться начну. Быть ребенком плохо. О, -о, -о жирным тоже такое себе. В церкви он снова попросил у Бога новое тело. А на утро проснулся богачом. Вот она жизнь, подумал мужчина и пошел тратить свои деньги. Накупил всего, чего хотелось, вернулся он в свой дом, и тот подбегает к нему подданный. «Как же так, вы растратили все деньги, господин закрича...» — запричитал он. «А ведь нам нужно купить еды для сотен рабов, заплатить налоги в государственную казну!» Испугался завистливый человек и заперся в спальне. Просидел так несколько дней и слушал, как его имущество растаскивает королевская стража. Ваши рабы бунт готовят, предупредил один из слуг и напугал завистливого человека еще больше. Снова побежал он в церковь и давай просить бога о новом теле. Хочу быть королем, тогда никто не будет властвовать надо мной, заявил он. И снова, как в прошлый раз, проснулся в чужом теле в королевской спальне. Вот теперь все будет хорошо, подумал он. Жил мужчина так месяц-другой, именовал третий, а потом началась война. Запаниковал он, испугался. Замок окружили неприятели. До церкви не добраться, нового тела не попросить. Ворвались враги в замок и убили завистливого человека. Оказался он на небесах прямо перед Богом. «Вот и пришел конец твоей земной жизни», — сказал Бог. Теперь тело твое мертво, а нового ты получить не сможешь. Осталась душа завистливого человека на небе. Хорошо ей там было, светло, просторно, весело. Не хотелось никому завидовать. И понял этот человек, что не на чужие тела и жизнь надо заглядываться, а свою душу услаждать и о ней заботиться, регулярно молиться и праведно жить. Стало ему стыдно, и начал он каяться, простил ему Бог все прегрешения и разрешил остаться на небе. Там эта душа и познала истинное счастье, которое искала на земле. Э, праведно жить это так нехорошо на самом-то деле. Ладно, что ж, будем на этом сегодня заканчивать. Всем спасибо за просмотр и всем пока.